കഴിഞ്ഞ കുറെ വീഡിയോയില് നമ്മള് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇക്വിറ്റി കോംപ്രഹൻസീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കുറെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം എത്ര ഉണ്ട് നഷ്ടം എത്ര ഉണ്ട് എന്താണ് കണക്കുകൾ എത്ര പണം വന്നു എത്ര ബിസിനസിന്റെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ അസെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി അതല്ല ബിസിനസിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ ഈ ബിസിനസ് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് എന്താണ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങാം ഷെയർഡ് വാല്യൂ എന്താണ് ഷെയർഡ് വാല്യൂ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കാര്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബിസിനസിന്റെ മുതലാളി ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡർ ആരാണോ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക അവരെങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക അവരെന്തിനാണ് ബിസിനസ്സിൽ പൈസ ഇട്ടത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ലാഭത്തിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ മാത്രമായിരുന്നു ബിസിനസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് അത് പ്രോഫിറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡിലോട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലോങ് ടേം പീരീഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു എന്താ അതിന്റെ കാരണം അവര് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വാല്യൂ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താ അതിന്റെ കാരണം അവര് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കൂടെയുള്ള ആളുകളെ അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെയാണ് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ഇത് ഇന്നും നിലയിൽ വന്നതൊന്നല്ല ഏകദേശം ഒരു പത്തറുപത് കൊല്ലം മുന്നേ വന്നതാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിന്റെ നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക അതിനുദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാറ്റ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം അഭിമാനിക്കാവുന്ന വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ ഈ ടാറ്റ കുറെ കമ്പനി ഉണ്ട് അല്ലേ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഉണ്ട് ടാറ്റ സ്റ്റീലുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഫീൽഡിൽ അവർക്ക് പല പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രല്ല അവർക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ ക്യാൻസർ സെന്റർ അല്ലെ ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ടാറ്റ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ടാറ്റയെ മാറി നിർത്തി നമ്മൾ റിലയൻസിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലും റിലയൻസും റിലയൻസിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റിലയൻസ് ആൻഡ് റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അണ്ടറിൽ റിലയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലും ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡിലും ഇങ്ങനെ പല ഫീൽഡിലും സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് അവർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഷെയർഡ് വാല്യൂ അവരവരുടെ വാല്യൂ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് മാത്രല്ല സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ആ ഷെയർഡ് വാല്യൂയുടെ ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരികയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ വലുതാകും നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യും ആ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രല്ല ആ കമ്പനി വാല്യൂ ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാം പണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മളിപ്പോ വാങ്ങാതായിട്ടുണ്ട് പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്ത് അതിന് കാരണം ആ കമ്പനി പല കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ആ കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവും കാരണം അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ വാല്യൂക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇന്ന് അപ്പോ വാല്യൂ അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തി കാരണം നമ്മളെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുക അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഇന്ത്യൻ
ആരൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൈസ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മുതലാളി ആവുകയാണ് നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അവിടെയാണ് ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കിങ് ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിങ് ത്രീ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ അഭാവത്തില് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ സി രൂപീകരിച്ചു എന്തിനാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഡിറ്റർമാര് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടന്റുമാര് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്റർപ്രനേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഇതിന് ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനാസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഇതല്ല ഇതിനാസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഇതിന് അടിത്തറയായി കണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഐ ഐ ആർ സി ഇവരുടെ മെയിൻ മിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് വിത്ത് ഇൻ മെയിൻ സ്ട്രീം ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് ആസ് എ നോം ഓഫ് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് പബ്ലിക്കിലുള്ളയും പ്രൈവറ്റിലുള്ള സെക്ടേഴ്സ് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആ മെയിൻ മിഷൻ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്താ അതിന്റെ ഉപകാരം ആ ബിസിനസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും മറ്റേതെന്താ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുക ഇത്രയും കാലം അവർക്ക് എത്ര ലാഭം ഉണ്ടാക്കി എത്ര നഷ്ടം ഉണ്ടായി അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ സ്വത്തുകൾ ഉണ്ട് ഇതേ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്റർനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതല്ല അതിന്റെ അകത്ത് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് വരെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇതായിരുന്നു ഐ ഐ ആർ സി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഒരു മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ബോത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്ക്രീനർ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഏത് കമ്പനി പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് കമ്പനിയുടെയും റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അവിടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടറിലെ റിപ്പോർട്ട് അവിടെ കിട്ടും അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് നോക്കുക അതിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങണ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വെച്ചല്ല അവരവരുടെ ഗോൾസ് വിഷൻസ് മിഷൻസ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇതാണ് അതാണ് ഇതാണ് ഒലയ്ക്കാണ് മാങ്ങയാണ് തേങ്ങയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷോയിങ് വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ ഓൺ ഓവറോൾ ബേസിസ് ഫോർ സിക്സ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ആറ് ക്യാപിറ്റലിന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്താ മൂലധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൂലധനം അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആറ് വ്യത്യസ്ത ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് മൂലധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് മുതൽ മുടക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ആറ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് ആ ആറ് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് ഫൈനാൻഷ്യല് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്
ഏട്ടെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള സിഇഒ നെ കുറച്ച് കാണുകയല്ല സുന്ദർ പിക്സർ ടാറ്റയുടെ സിഇഒ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സംഭവമാണ് കാരണം അത്രയും ബുദ്ധിയും തലയും ഉള്ള ഒരാളെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസ്റ്റിൽ കൊടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മാജിക് ആണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കില്ല അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അടുത്തത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവര് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടാറ്റ ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ അതുപോലെ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ സമൂഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നാച്ചുറൽ അവര് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതേപോലെ എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റലുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ് ക്യാപിറ്റലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് വേണം അവരെന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ആറ് ക്യാപിറ്റലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ടു എ ഫേം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് ഇപ്പോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഇക്വിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ആവാം ഗ്രാൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ട് എന്നിട്ട് അത് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതാവാം മനസ്സിലായാലും ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അടുത്തത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് അവൈലബിൾ ടു എ ഫോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ടുകൾ ബിൽഡിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇനി അവരുടെ കമ്പനിയിലോട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് റോഡ് ഉണ്ട് അത് വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോ ഒരു കുഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ബൈ ഒരു ലോറി കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എത്താൻ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പാലങ്ങൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ഇന്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പാറ്റന്റുകൾ സോറി ആ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തുപറ്റി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റർ പോയത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പാറ്റന്റുകൾ കോപ്പി റൈറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റൈറ്റ്സ് ലൈസൻസ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്കില്ല് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾസ് അത് അവരുടെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അടുത്തത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഇൻ ആൻഡ് അമേങ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അബിലിറ്റി ടു ഷെയർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് വെൽബിംഗ് അവരോടുള്ള ട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് അവരുടെ വാല്യൂ അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഭാഗമാണ് അടുത്തത് നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്തായിരുന്നു ലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എയർ മിനറൽസ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആറ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് അവർ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗില് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട എട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട എട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഓവർ വ്യൂ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവറോണ് ഈ ബിസിനസ് എന്താണ് കാണുന്നത് ഈ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അവർ എത്തി നിൽക്കാൻ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലോട്ടാണ് അവർ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ എവിടെ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് നമുക്കുണ്ട് എത്രത്തോളം സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയീസ് നമുക്കുണ്ട് ഇങ്
ഇല്ലല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അവർ റിസൾട്ട് കണ്ടോ അവർ മുന്നോട്ട് കാണുന്ന അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അടുത്തത് പെർഫോമൻസ് അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തു അതും കൂടി നമ്മൾ അറിയിക്കണ്ടേ അടുത്തത് ഔട്ട് ലുക്ക് അവരുടെ വീക്ഷണം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ എക്കണോമിക്കലിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ വീക്ഷണം എന്താണ് അവർ കാണുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെന്തൊക്കെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഉപദേശിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഔട്ട് ലുക്കിലുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വൺ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു സംഭവം കാണാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലല്ലോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ആവില്ല നിങ്ങളത് കാരണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന ഞാൻ ഒരു കാര്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോ അതേപോലെയാണ് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു കാര്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പോ അവർ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് കാര്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ആദ്യം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തായി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ വരും പിന്നെ അവരിതിൽ എവിടെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻഡെക്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സമ്മറി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾപ്പെടുത്തണം അതാണ് ബേസിസ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ പ്രസന്റേഷന്റെ രീതി ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കണം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓർഗനൈസേഷനൽ ഓഫർ റിവ്യൂ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിറോൺമെന്റ് എന്താണ് where does the organization do എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് and what are the circumstances under which it operates എന്തിന്റെ ചുറ്റുപാടിലാണ് ഇത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് where it operates ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് how many employees എത്രത്തോളം employees അവർക്ക് ഉണ്ട് what are the strategical results അവർ ഉപയോഗിച്ച strategies ൽ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ കാണിച്ചി കാണിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് ഗവേണൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ഭരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ എംപ്ലോയീസും അതുപോലെ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സും മാനേജേഴ്സും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധം എങ്ങനെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഭരണം വരുന്നത് തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവന്മാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കണ്ടേ അറിയിക്കണ്ടേ അപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് പി എച്ച് പി ബിലിട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ അപ്പോൾ ഈ പി എച്ച് പി ബിലിട്ടൺ അവരുടെ വൺ ഓഫ് ദി ഇന്റർനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് വർഷത്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ഇറ്റ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻസ് എ ടേബിൾ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മെനി ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് these skills across the board and each separate board committee എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ അത് അവർ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെയുള്ള ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി ആരൊക്കെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗവേണൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതാണ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി അത് അവരുടെ എന്ത് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് പറയാം എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിളിച്ചു പറയാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം വരും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തതായിരുന്നു ബിസിനസ് മോഡൽ അവരുടെ
ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻപുട്ടുകൾ കാണിച്ചു തരാം നെറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത കണ്ടന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇക്വിറ്റി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വിറ്റി എത്ര എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു കോഡ് അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ അവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് അതിലാത്തുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ എത്രത്തോളം ഫൈനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ടെൻത്ത് മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ എസ് എ ബ്രാൻഡ് അവരുടെ ടെൻത്ത് മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ എസ് എ ബ്രാൻഡ് ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ലീഡിംഗ് ഐ ടി ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ആളുകളിൽ എന്തുണ്ടാക്കും ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുതരാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ അവരിത് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടീം ഒരു സ്ട്രോങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് എന്ന് അവരുടെ ഹ്യൂമൻ കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് മാനുഫാക്ചറേഡ് ക്യാപിറ്റൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നൂറ്റി പതിനേഴ് കോർ ഐ ടി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മാർക്കറ്റ് ലീഡിങ് ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചറേഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാറ്റഗറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സോളിഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എക്രോസ് ആൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് അവർ തുറന്നടിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ശക്തമായ സ്ട്രോങ് ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് അവർ തുറന്നടിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നാച്ചുറൽ അവർ നാച്ചുറലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ അവർക്ക് ടോട്ടൽ നയൻ ഗ്രീൻ സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗ്രീൻ സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള യൂറോപ്പ് പോയാൽ തന്നെ അറിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്തായാലും എന്തോ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ റേറ്റഡ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒമ്പത് ബിൽഡിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ നാച്ചുറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു തുറന്നടിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരെ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നമുക്ക് പൈസ പരമായിട്ട് പഴയ റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവരങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ആവാം എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് തന്നെ വേണം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഏ ബി എൻ ആമ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഏത് രാജ്യത്തെ ബാങ്കാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോറി അപ്പോ ഈ ബാങ്കിന്റെ ഏതാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കെ ബി എൻ ആമ്രോ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് ഗൂഗിൾ അടിച്ചത് എനിക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പി ഡി എഫ് കിട്ടും ആ പി ഡി എഫിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തതാണ് ഈ സാധനം അവരുടെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് അവർ അത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ആ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി അവരിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് വി പ്രൊവൈഡ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലോൺസ് മോട്ടിഗേജസ് പേയ്മെന്റ് സേവിങ്സ് അഡ്വൈസ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് സർവീസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യ
മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ട്കമും ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ എം ഐ എസ് സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എം ഐ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടോ ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ടും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ടും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം കാണിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് കാണാം ഈ എം ഐ എസ് സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ പെട്രോളിയം ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ആങ്കർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വൺ ടെൻ മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ക്രൂഡ് അവര് നൂറ്റി പത്ത് മില്യൺ ടൺസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് അവരുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അവർക്ക് അത് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചത് ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഐ മീൻ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്താണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി അവർ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് അവർ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവർ ഏകദേശം നാല് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ജി എച്ച് ജി എമിഷൻ നാല് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മില്യൺ ടൺസ് ജി എച്ച് ജി എമിഷൻ അവർ അവർ കാരണം ഉണ്ടായി എന്ന് അവള് തുറന്നടിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ ഈ ഇവിടുന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അത്യാവശ്യം പേജുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഇത് എടുത്ത് വായിക്കുള്ളൂ ഇത് പബ്ലിക്കിന്റെ അടിയിലോട്ട് വിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും ഇത് വായിക്കില്ല എല്ലാവരും വായിച്ചാലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പഴേ ഇത് അവരെ ഡീവാല്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഇതിൽ ഷെയർ ഇടാൻ പോകുന്ന ആളുകളും ഇക്കിറ്റി ആണെങ്കിലും ബോണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടേ പോവും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഔട്ട്കംസ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകളില്ലേ ആറ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ആറ് ക്യാപിറ്റലിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടില് ഈ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി മൂലം എന്തെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ കാണിക്കണം ഫൈനാൻഷ്യലിൽ എങ്ങനെ വന്നു അതേപോലെ അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വലില് ഹ്യൂമനില് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതിലൊക്കെ ഓരോ ക്യാപിറ്റലും അവരെങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് അവർ കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം ഐ സിയുടെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ അവരവരുടെ ഔട്ട്കം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏർ അവരെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്കമിൽ എത്ര ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഓപ്പറേഷണൽ ഔട്ട്കം എന്തൊക്കെ ഔട്ട്കംസ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിലും സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവിറോൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവര് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നാലാമത് നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ കമ്പനിയുടെ റിസ്ക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മുന്നോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഈ കമ്പനി അപ്പൊ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മുന്നോട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ള റിസ്ക്കും കൂടി അവർ എന്താ പറയാ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ള കണ്ടെത്താനായിട്ട് നിൽക്കാണ് അപ്പൊ അവനൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക അവൻ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതിന് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെ പക്ഷെ അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കൂല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുമ്പോൾ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ റിസ്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസ്ക്കും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ ക
where the organization wants to go in the future but most importantly how to will get there avare kaanunna vision maatram pola udaharanam ipo parayana um udaharanam parayanengile nammada company ipo nammada yoru keralathil maatrame ullu അത് എനിക്ക് എന്താക്കണം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ആക്കണം പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി എത്തിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഒരു വിഷൻ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തണം അതും കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഷെയറുകൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ആളുകളെ കൂട്ടി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ സ്ട്രാറ്റജിന്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ആറാമത് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കുറേ സ്ട്രാറ്റജിയും നമ്മൾ കുറേ ഓവർവ്യൂ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തോ എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കണ്ടേ കാണിക്കണ്ടേ അതാണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ് കോർപ്പറേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അവർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടില് അവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ വായിക്കണേ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ തരാം അവര് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാ അച്ചീവ് പൊട്ടാഷ് ക്യാഷ് കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഓഫ് ഇരുപത് ടു തേർട്ടി പെർ ടൺ അവരെന്തോ ഒരു സംഭവം ടാർഗറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അത് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ അവർ പച്ച ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തു ഈ എം ടി ബോക്സ് കണ്ട നിങ്ങള് അത് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ പച്ചട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തു നോട്ട് അച്ചീവ്ഡ് ഓൺ ട്രാക്ക് അപ്പൊ അവർ അവരുടെ ടാർഗറ്റുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് കാണാം ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് രണ്ട് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഡാറ്റയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ അളക്കാൻ പറ്റും അവർ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് അതോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എറും ഭരിക്കണ മാതിരിയാണോ പോണത് അതോ മോയലിനെ പോലെ ഓടി പോവുകയാണോ എന്നുള്ളത് ഇനി മോയലിനെ പോ ഓടി പോയിട്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് ഉറങ്ങി പോയോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എക്സലൻസിൽ അവർ കുറെ ടാർഗറ്റുകൾ ഇതൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉദാഹരണം പറയാണ് കുറെ ടാർഗറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവർ റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തത് പിന്നീടുള്ള രണ്ടെണ്ണം അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഓൺ ട്രാക്കിങ്ങിലാണ് ഏകദേശം അച്ചീവ് ആയി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അച്ചീവ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ പെർഫോമൻസുകളും അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ അവര് കാണിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ഏഴാമത്തത് ഔട്ട്ലുക്ക് വീക്ഷണം അവര് സൊസൈറ്റിയിൽ അവർ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ കാണുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയാലും എക്കണോമിക്കൽ ആയാലും ഫൈനാൻഷ്യൽ പരമായ ഫൈനാൻഷ്യൽ പരമായാലും അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റർനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം വാട്ട് ചാലഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൺസെർട്ടിനിറ്റീസ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈക്ലി ടു എൻകൗണ്ടർ ഇൻ പെർസ്യൂയിങ് ഇറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് കാണുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ വാട്ട് ആർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് മോഡൽ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് ഇത് തന്നെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് കാണുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ ഇതിന്റെ റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെ ഇതിനുള്ള മറുപടികൾ എന്തൊക്കെ ഇതുവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഔട്ട്ലുക്കിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് ആസ്ട്രാസൻ എന്താണ് ആസ്ട്രാസെനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അവരുടെ ഏത് വർഷത്താണ് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായി ഈ മഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് വായിച്ചിരിക്കാൻ മനസ്സിലാവും ആസ്ട്രാസെനിക്ക ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്കസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ദ കമ്പനി ഈസ് ലൈക്ലി ടു എൻകൗണ്ടർ ഇൻ പെർസ്യൂയിങ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി അവർ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഗ്രോത്ത് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ
ആർ എൻ ഡി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അത് ചില്ലറ പരിപാടിയല്ല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ കൊറോണന്റെ സമയത്തൊക്കെ കണ്ടാണ് എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു വാക്സിൻ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ് പ്രൈസിംഗ് പ്രഷർ പ്രൈസിംഗ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വില ഇടുന്ന കോസ്റ്റിന്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഷർ അതേപോലെ പാറ്റൻഡ് എക്സ്പയർ ആയി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് ട്രസ്റ്റ് വിശ്വാസം കൊണ്ടു അതൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അല്ലെ അവസാനത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ബേസിസ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമ്മറി എന്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അപ്പോ അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഐ ഐ ആർ സി വെറുതെ അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഐ ആർ സി ഉണ്ടായത് പണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില് അവര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാത്തത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഐ ആർ സി രൂപീകരിച്ചത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി അത് പിന്നീട് അതല്ല പിന്നീട് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോ ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് തത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെ ഇന്റർവേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റേഷൻ എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടിട്ട് ഡംബി അല്ല വേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എല്ലാം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഡംബി അല്ല ഇന്റർവേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ അത് എന്തൊരു ഫോക്കസർ ആയിരിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റേഷൻ ഭാവിയിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം കണ്ണുനള്ളിങ് കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ഡംബിയിൽ അല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ അടുത്തത് കണക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഒന്നിങ്ങനെ മറ്റൊന്നിലോട്ട് ഒഴുകി പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെയും ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരുത് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അടുത്തത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ആ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് മാനേജേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും അതിൽ ഉൾപ്പെടും അല്ലെ അവരുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോളിഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് വായിച്ചത് ഓർമ്മല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം പിന്നെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയാ വലിച്ചു വാരി കൊടുന്നിടരുത് ഇപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരു ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ പേജിന്റെ എണ്ണം കൂടും കാരണം എന്താ അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തോന്നിയതും തോന്നാത്ത ഒക്കെ വലിച്ചു വാരിയിടും അങ്ങനെ പാടില്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യം ഇത് ആളുകൾ അറിയണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾപ്പെടുത്തുക അതാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഓരോ ബിസിനസ്സിനും ഓരോ മാതിരിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് തത്വങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഇതന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അത് ബിസിനസ് മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ രീതികൾ മാറും ഇപ്പൊ എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആവില്ല വേറെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് കൺസൈസ്നസ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അല്ലാത
മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ ചിന്തകളും അവരുടെ ചിന്തകളും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസും അവരുടെ കണ്ടീഷൻസും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബിസിനസ്സുകളുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മള് ഇന്റർഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്കും നമ്മുടെ ഓവർവ്യൂവും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്കും അവരുടെ ഓവർവ്യൂവും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും കമ്പയറബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയറബിൾ ആക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ അവസാനത്തിലോട്ട് കയറുകയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്താ എന്തായിരിക്കും ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ആ അവർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാതെ അവരുടെ പ്ലാനുകൾ ഇതാണില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാൻ ഇമ്പോസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓൺ കമ്പനീസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബൈ എൻഷുവറിംഗ് ദാറ്റ് കമ്പനി കൺസൈസ്ലി റിപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫോർമേഷൻ and it shows how well it is performing in non financial areas that affect the company's strategies in their execution financial aitla karyangal mathram allade non financial karyangalum koodi aalukalilotte ethikka adutathu integrated reporting can help managers gain a better understanding of the relationship between financial performance and non financial performance integrated reporting le internal purpose nu vendi thana upayogikkan pattunna parnathu avadeyulla managers n endu cheyam non financial aayittulla financial aayittulla karyangalu thammilulla bandham etrathole undu ennullathu managers n thanne endu cheyan pattum alakkan pattum manasilayallo benefit vadicha nammal endum padikkanam ചാലഞ്ച് പഠിക്കണം അല്ലെ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ അകത്തുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആളുടെ സഹായം വേണം ആരാ സിഇഒ ചീഫ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അപ്പോ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സിഇഒ ഇത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ നടക്കൂല എന്ന് അതൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് അടുത്തത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഇസ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഈസ് വെരി ചാലഞ്ചിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കമ്പനിയുടെ അകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ചൊറ കുറിച്ച പരിപാടിയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇറങ്ങേറുണ്ടാവില്ല ആ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് non financial information does not have same established reporting standards nan parnallo idin or standard alla principles aanu nammade financial karyangal report cheyan kore standards gal undu le us gap munnotu vekkuna kore standards gal undu us gap principle alla standard based aanu ifrs aanu principle based aanu nammal padichathana le ee non financial karyangal ulpeduthan standards gal alla principles aanu appo avade കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരിടേണ്ടി വരും അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമല്ല അപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പഠിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്താ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനില് കുറച്ച് കമ്പനികളുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ചേർക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇറക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേജിന് എണ്ണം കൂടും അപ്പൊ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവര് മുന്നോട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ മെഷീനുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവരിതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർ നടത്തണ ബിസിനസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതികളും അതിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളും അത് ഒരു ആറ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ്മദമാക്കിയിട്ടാണെന്നുള്ളതും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇ